தொடர்ந்து வந்து முதலீட்டாளர்கள் மாநாடை நாங்கள் தான் நடத்தியிருக்கோம் முதலீடுகளை இவ்வளவு நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்னைக்கு எவ்வளவு நம்ம கன்சியூம் பண்றோங்கிறத பார்த்தாலே தொழிற்சாலைகள் இயங்குறது நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியுது அப்படின்னு ஜவஹர் அலி அவ்வளவு புள்ளி விவரங்கள் கொடுத்துருக்கு இல்ல நம்ம ஜவஹர் அலி ஆன அதீனத்துல ஒன்றை ஒப்புக்கொண்டிருக்கார் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்ட காரணத்தினாலேயே அந்த முதலீடுகள் எல்லாம் அந்த தொழிற்சாலைகள்லாம் வந்து விட்டன என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று அவர் தெளிவாக சொல்லிட்டார் அவர் சாதனையாக சொல்கிறது அவர் இருபத்தொம்பது சதவீதங்க வாதத்துக்காக வைத்துக்கொள்ளும் மொத்தத்தில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்லேயே இருபத்தொம்பது சதவீதம் தான் நடப்புக்கு வந்திருக்குங்கிறார் அப்போ மற்றவையெல்லாம் புதிய உணர்வு ஒப்பந்தங்களாக தான் போட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து என்பது அர்த்தம் அப்படி தானே போடுவாங்க இல்லை அதை தான் சொல்ல வர்றேன் இப்போ நான் கேட்குறது இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் அப்போ எத்தனை சதவீதம் அவங்க கணக்குப்படியை பார்த்தா இருபது சதவீதம் தான் அப்போ மற்றதெல்லாம் மீண்டும் நான் வேண்டும் தான் சொல்ல வர்றேன் ஏன்னா அது புதிய உணர்வு ஒப்பந்தங்களாகத்தான் போடப்படுது அப்படி என்றால் ஒரு விளம்பரத்துக்காகத்தான் நான் யார் செஞ்சாலும் அதைத்தான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு கட்சி எந்த ஒரு ஆட்சினாலும் நீங்கள் போடுகிற ஒப்பந்தங்களில் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் வராமல் போகலாம் எனக்கு உண்மையிலேயே புரியலை நூறு சதவீதத்துக்கு ஒப்பந்தம் போட்டு அதில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வர்றது சாதனை இருபத்தொம்பது சதவீதம் வர்ற சாதனைனா அப்போ நமக்கே தெரியுது இதை எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தை நீங்கள் ஏற்றி விட்டு கூட்டி நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு மக்களுக்கு நீங்கள் படம் காட்டுறீங்க என்பது தான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்று இல்லை நான் முடிச்சிருக்கேன் முதலீட்டாளர்கள் இங்கே வர்றதுக்கும் முதல்வரே இங்கேருந்து போய் முதலீடுகளை ஈர்க்கிறதுக்குமான அணுகுமுறை வித்தியாசம்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை இல்லை இப்போ இதில் ரெண்டும் செய்யலாம் நான் வந்து அதை தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவங்கள இங்கேயும் அழைக்கலாம் நம்முடைய முதல்வரும் போகலாம் நமக்கு வேண்டிய அமைச்சர்கள் போயிருக்காங்க கூடவே அந்தந்த துறை அது அப்புறம் அமைச்சர்களையும் கூட்டிகிட்டு போறாரு இல்லை இல்லை அதுக்கு நான் அப்புறம் வர்றேன் முதல்வர் போறது வந்து முதலீடுகளை ஈர்க்கத்தான் என்றால் அது சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் அவர் கூட கூட்டிகிட்டு போறது என்பது நியாயம்தான் குறிப்பாக தொழில்துறை அமைச்சர் போகணும் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பேர் கூட போவது என்பது ஒரு நியாயமானது தேவையானது அதையெல்லாம் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் பட் நான் கேட்குற கேள்வி என்னன்னா நீங்கள் போடுகிற இந்த ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் உண்மையிலே நடப்புக்கு வரக்கூடியதாக இல்லை பெரும்பாலும் இல்லை ஆக பெரும்பாலும் இல்லை எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இல்லை என்று நீங்களே மீண்டும் மீண்டும் ஒப்புக்கொள்கிற காரியமாக இருக்கு ஆகவே தயவு செய்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது கோடியோ ஒரு பெரிய சாதனை என சொல்லாதீர்கள் இதை நான் முதலில் சொல்றது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து வேலை வாய்ப்பெல்லாம் பெருகிருச்சுன்னு ஒரு கணக்கு சொல்கிறார் நீங்கள் அதெல்லாம் நல்லா கேட்டுட்டீங்க இரநூத்தி இருபதுன்னு அது நிறுவனங்கள் சொன்னால் அவர் போய் நம்மளை போய் இணையத்தில் பார்க்க சொல்கிறார் அப்புறம் சட்டமன்றம் எதுக்குன்னு எனக்கு புரியலை நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன் என்றால் இதே சட்டமன்றத்தில் தொழில்துறை அமைச்சர் மிக தெளிவாக சொன்னார் என்னன்னா திருப்பூர் வட்டாரத்தில் மட்டும் ஐம்பதாயிரம் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு அதனால் அஞ்சு லட்சம் பேர் வேலை இழந்திருக்கிறார்கள் இதற்கு காரணம் செல்லா நோட்டு அறிவிப்பும் ஜிஎஸ்டி அமுலாக்கமும் தான் என்று சட்டமன்றத்தில் அவர் பேசி பதிவாகியிருக்கு இப்போ எனக்கு என்ன கவலை தெரியுமா இதாவது பழைய செய்தி இப்போ வரும்போதே நான் பூரா தொலைக்காட்சிகளும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள்லாம் என்ன செய்தி போடுறீங்கன்னா திருப்பூரில் பல பின்னலாடை ஆலைகள் மூடப்படவிருக்கின்றன இதனால் லட்சக்கணக்கானோர் வேலையை இழக்க போகிறார்கள் என்று சாயங்காலத்திலிருந்து செய்திகள்ல நீங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நான் என்ன முதல்ல கேட்கிறேன் நீங்க வர்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதுக்காக நீங்க போய் அந்த இடத்துல தான் நான் கேட்கிறேன் அதாவது இந்த செய்தியை பார்க்கும் பொழுதே எல்லா இடத்துலையும் ஒரு தேக்க நிலை இருக்கிற நேரத்தில் மாநிலத்தை வந்து மேலே கொண்டு வர்றதுக்காக முதல்வரே நேராக முதலீடுகளை ஈர்க்க போயிருக்கிறாருங்கிற பார்வை அந்த பார்வை சரியாக தப்பா ஏங்க நான் அது ஒன்றும் தப்புன்னு சொல்லலைங்க ஆனால் நான் வந்து அதுக்கு பிறகு வரலாம் நினச்சி நீ கேட்டதுனால இப்போ நான் ஒரு இது பார்த்தேன் அவர் இங்கிலாந்து போய் அங்கேருந்து அமெரிக்கா போகிறார் அவரோட வந்து இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் சேர்ந்துக்கிட்டா ரைட்டு ஆனால் முதல்ல போகும்போதே சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் போகிறார் பிறகு நான் பட்டியல் பார்க்குறேன் இங்கே பதினஞ்சு அமைச்சர்கள்ங்கிறாங்க ஆனால் ஒரு எட்டு அமைச்சர்கள் போயிருக்காங்கன்னு ஒரு தகவல் இருக்குது அதில் ஒருத்தங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க ரஷ்யாவுக்கு போன ஒரு பெண் அமைச்சர் ஏன்னா நம்ம ஆதாரத்தோடு தான் பேசணும் வந்து ஒரு எதிர்கட்சி இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ இப்போ வந்து ஆ நம்ம கரெக்டான விவரம் கொடுக்கணும்ல தவறான தகவல் நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த எட்டு பேர் ஒரே நேரத்தில் போவது உண்மையிலேயே முறைதானா அம்மா இருந்தால் அப்படிலாம் அனுமதிப்பாங்களான்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலைங்க நீங்கள் வந்து கோட்டையே காலியானது மாதிரி இருக்குது முக்கியமான அமைச்சர்கள்லாம் இல்லை ஒரு அமைச்சர் வந்து நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு போஸ்ட் கொடுக்குறாரு 
அவர் நண்பர் வந்து ஒரு பெருந்தன்மையோடு சொன்னார் அதெல்லாம் நடுவில் பொழுது இப்போ பொழுதுபோக்கெல்லாம் சரிதான் ஆனால் எனக்கு என்ன வேதனையாக இருக்குன்னா மதுரை மாவட்டத்தில் அந்த ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இல்லை நான் உதாரணங்கள் சொல் நான் உதாரணங்கள் சொல்லிட்டே போக முடியும் பல உதாரணங்கள் சொல்லிட்டார் மதுரை மாவட்டத்திலையும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலையும் இப்போதும் கடுமையான குடிநீர் பஞ்சம் அதனால தான் எங்களுடைய பாலபாரதி ஒரு பதிவு போட்டாங்க நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி முன்பு நின்று போஸ் கொடுக்கிற அமைச்சரே இங்கே காலி குடங்களுடன் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் குடிநீர் கிடைக்கவில்லை என்று அல்லாடி கொண்டிருக்கிறார்களே இதற்கு என்ன விடைன்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து என்ன ஏற்பாடு நான் என்ன கேட்குறேன் எந்த அளவுக்கு அவநம்பிக்கையோடு இந்த அமைச்சரவை இருக்கு முதலமைச்சரும் போயிட்டார் எட்டு அமைச்சர்கள் இல்லை ஆனால் முதலமைச்சர் பொறுப்பை துணை முதலமைச்சரிடம் கூட ஒப்படைக்க முடியாத நிலைமை நான் கேட்குறேன் பிறகு எதுக்கு துணை முதலமைச்சர் என்கிற பொறுப்பு அல்லது அந்த பதவி அது சட்டபூர்வ பதவி இல்லை என்றால் நீங்கள் அப்படி தானே அழைக்கிறீங்க துணை முதலமைச்சர் இருப்பார் முதலமைச்சர் வெளிநாடு போனாலும் முதல்வர் பொறுப்பை ஒப்படைப்பது முதல்வருடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது அமைச்சர்களும் துறை சார்ந்து போய் பார்க்கறாங்க இல்லங்க அவர் வந்து நான் பார்த்தேன் ஃபின்லாந்து போயிருக்காரு நம்முடைய கல்வி அமைச்சர் அவர் பியானோ வாசிக்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எனக்கு உண்மையிலேயே ஃபின்லாந்து அவர் போனது மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் ஆனால் நான் என்ன கேட்க ஒரு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் நான் சொல்றேன் ஃபின்லாந்துக்கு போனது ஆனால் போனதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு போறீங்க இத்தனை நூறு பள்ளிகளை மூடுவோம் அதையெல்லாம் வந்து நூலகங்களாக ஆக்குவோம் என்று அறிவிச்சுட்டு இது கிட்டத்தட்ட மோடி அரசு கொண்டு வந்திருக்க பட்டு மோசமான புதிய கல்வி கொள்கையை அவங்க இன்னும் அமுலாக்கம் என்று அறிவிப்பதற்கு முன்பே நீங்க அமுலாக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு அங்க போய் நீங்க புதுசா கண்டுபிடிச்சு என்ன வர போறீங்க அப்பதான் நமக்கு என்ன நீங்க ஏற்கனவே ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்துட்டீங்க அப்ப பின்லான் போனது எதுக்கு அப்ப சும்மா ஜனங்களை ஏமாத்தவா அல்லது பொழுதுபோக்கவா அதுதான் நம்மளுடைய கவலை நீங்க உண்மையிலேயே அரசு பள்ளிகள் அரசு கல்வித்துறையை மேம்படுத்த வேண்டும் இதற்காக மேம்படுத்த மாட்டாங்களா எது கல்வியை மேம்படுத்த மாட்டாங்களா எங்க அதுக்கு தான் நான் உதாரணம் சொல்றேன் மேம்படுத்துறதா வாங்க இருக்குது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா அவர் பேசுறாருங்க நீங்க இந்த அளவுக்கு போறான் நீங்க நீங்க வந்து நாங்க வந்து நீட்டை எதுக்கிறோம் எதுக்கிறோம் சொல்லி ரெண்டு தீர்மானங்கள் ஆனா கொஞ்சம் கூட கவலைப்படல அவங்க மத்திய அரசு கல்வியில மிக முக்கியமான விஷயம் ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு நீட்டில் இருந்து விளக்க வேண்டும் என்பதை நம்ம சாதிக்க முடியாம தான் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கோம் வெளிநாட்டுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இங்கே நிறைய இருக்கு நான் ஒரே ஒரு வாக்கியம் தான் அவட்ட கேட்க விரும்புறேன் இன்றைக்கு இந்தியா முழுக்க தொழில்துறை பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஏகப்பட்ட புள்ளிவரங்கள் வெறும் அஞ்சு சதவீதம் தான் ஒட்டுமொத்தமான வளர்ச்சி அந்த நேரத்துல தானே போய் தொழில் முதலீடு பாயிண்ட் வேற அதே போல எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் தோல சீதாராம் எச்சரி ஆதாரத்துடன் எழுதியிருக்கார் அஞ்சு தொழில்களில் அகில இந்திய அளவில் படு மோசமான நிலைமை இருக்கிறது என்று நீங்க மன்மோகன் சிங்கோட ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடு உங்களுக்கு இருக்கலாம் எனக்கும் இருக்கு ஆனா அவர் புள்ளி உரத்தோடு சொல்லுகிறார் நிலைமை எவ்வளவு மோசம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ரூபாயுடைய மதிப்பு எப்படி வீழ்ந்து கிடக்கு நேற்று வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுடைய கதி என்னாச்சு ஒரு நாட்டில் நேரடியாக தொழிலில் பயன்படுத்தப்படாத தங்கத்தினுடைய மதிப்பு கூடுவதும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு விழுவதும் எவ்வளவு மோசமான நிலையில் பொருளாதாரம் இருக்கிறது என்பதற்கு ஆதாரங்கள் நான் கேட்பது என்னோட இவ்வளவு மோசமாக இருக்கு இந்த மத்திய அரசுடைய கொள்கைகளில் நாங்கள் இதெல்லாம் உடன்படவில்லை என சொல்லுமா அதிமுக அரசு ஆனால் செல்லூர் ராஜ் என்கிற அமைச்சர் இன்றைக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்கிறார் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் அட்டை என்பதை தமிழகமும் ஏற்கும் இது முதலமைச்சர் இந்த கொள்கை முடிவுக்கு முதலமைச்சர் உடன்பட்டு இருக்கிறாரா முதலமைச்சர் வெளிநாட்டில் இருக்காரு அபாயத்தை சொல் இல்லை அவர் ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா போகிறதா அவர் பாட்டுக்கு கணக்கெல்லாம் சொல்கிறாரு அப்படியே போனாலும் அவங்க காரியார்த்தமாக தான் எங்களுடைய முதலமைச்சர் போகிறாங்க இப்படி நயாகரா நீர்வீழ்ச்சிட்டு பக்கத்தில் நின்று போட்டோவுக்கு போஸ்ட் கொடுக்கறது இல்லை என்பதை மட்டும் அவருக்கு சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல் எதுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா தொழில்கள் தொழில்கள் வந்தால் மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்குள்ளேயே என்ன இருக்குன்னா வருமா என்கிற சந்தேகம் இருக்கு நீங்கள் கொடுத்த அந்த ஆப்ஷன்ல அது ரொம்ப முக்கியம் வந்தால் மகிழ்ச்சினா அப்ப வருமாங்கிற சந்தேகம் இருக்கு வரட்டும் ஆனா நான் என்ன கேட்கிறேன் நீங்களே சொல்லுகிற கணக்கு மீண்டும் மீண்டும் அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுனா அதுல இருபது சதவீதம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் வரும் என்றுதான் உங்களுடைய கணக்கு இருக்கு இந்த பணியை செய்யுங்க நான் வேணாம் சொல்லல ஆனால் பெரிதாக ஜம்பம் அடிப்பதற்கு இதில் ஏதும் இல்லை அதை விட ஆபத்தானது நான் சொன்னேன் பாருங்க திருப்பூர் பின்னலாடை ஆலைகள் மூடப்படுது அதுக்கு சொல்லப்படுகிற காரணம் என்ன தெரியுமா பின்னலாடை தொழிலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மத்திய அரசு கொடுத்து வந்த ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதை எதிர்த்து போராட வேண்டும்